পাবেন আপনারা জানেন না কি বলেন মুসলমানরা জানেন না সবাই জবান ছেড়ে দিয়ে পড়ুন আমার উপরে খুব রাগ ভাই বাবাজিরা খুব রাগ তা আপনারা তো আসতে পড়ছেন কেন গো কোরআন কে আমার নানির কোরআন কে আমার বাপের না কোরআন কোন দেশের বাপের শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীর বিশ্ব মানবতার জন্য এর চাইতে উত্তম মন্ত্র আর হতে পারে না আপনি আসতে পারছেন কেন জোরে সরে মহাপ্রদের সাথে পড়ুন জিকির করা ভালো না মন্দ সবচাইতে ভালো না সবচাইতে খারাপ সবচাইতে ভালো তার ভিতরে আরো সবচাইতে ভালো হলো তেলাবাতের কোরআন কোরআন শরীফের তেলাবাত করা এর চাইতে বড় জিকির আর নাই তো সেই জিকির করাবার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে আমি পড়ছি এখন জবান খুলেছেন আলহামদুল্লাহ এর চাইতে আর একটু বেশি করে জবান খুলতে হবে খুলে এক যোগে জোরে সরে পড়তে হবে আমার বন্ধুগণ সুরাল ফাতে আপনাদেরকে নিয়ে বহু সবের আশায় পাঠ করেছি কিন্তু আমার যোগ্যতা নেই আমি এর তার সেই এর ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করব এই ধরনের গুণ ক্ষমতা আমার সত্যি নেই তবে আমি চেষ্টা করব যেহেতু তেলাবাদ করেছি বঙ্গানুবাদ সহ কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনাদের স্মৃতি পড়া যেন তুলে দিয়ে যেতে পারি সেজন্য আমি আপনাদেরকে নিয়ে শুরু করছি এর অর্থ হলো বেতাল তোমার দুধ শৈতানের বাসপাসা থেকে পানা চাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া মিস্টার ইংলিশের কুচক্র থেকে ফেরাতে পারে বাঁচাতে পারে রক্ষা করতে পারে আকাশের নিচে জমের উপরে এমন কোন সত্তা বা ইলাহ নাই এই দুনিয়ায় এমন কোন গভর্নর নেই এমন কোন রাষ্ট্র নেই এমন কোন জাতীয় সংঘ নেই আমার বন্ধুগণ এই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলি বড় বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি জাতীয় সংঘকে সঙ্গে নিয়ে যদি রাতারাতি একটা বিল পাস করে ফেলে যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার মোদিজি তিনি রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিলেন একা একাই গায়ে মানে না আপনি মরল একা একাই সিদ্ধান্ত নিলেন টাকা বাতিল করতে হবে 
बहाना दिलन की कोमर भंग का बयातन बादी देर आतंग बादी देर अमोन कोमर भेंगे दिलो काश्मीरे अमोन हमला होलो चोले जन चोले गालो हमार बंदों कोन हमरा सर्व प्रथम जे मंत्रों टी जाया टी जे दुआ टी पाठ करो चिता होले ये आऊँ बिल्लाही बिना शैतानी रजीम ये रक्तोलो बितार तो मर्दों शैतान ने वास्पस होते के पाना चाहे मान अल्लाह रब बुना लामी ने रखा थे मान अल्लाह पाक छड़ा शैतान ने वास्पस होते के फिराते पारे बचाते पारे रक्का करते पारे आकाशेर नीचे जमीन रूपरे आम उनको न सत्ता बाई लाहना ही की बोलना चाहे कुनो सरकार जो दिया रखूं मराता रात के टाइम पास करे जब काम सकाल वाला है सही तरह वस्तुतः से के भारत बासी के अम्रा फिर अबार जो नया टाइम पास करिया दिलाम सकाल वाला है के बे नमाज़ी थे के नमाज़ी हो बे के बारन हो बे हो बे ना किंतु यार ची जो दी मानुष मुख्य उच्चारण करते पर अल्लाह रब बुरा � तीनी शैतान निर्वासपस तक के बाद उसके बाद ये दिवें सुबहानल्लाह एर पर जा पड़ा चिता वाले बिस्मिल्लाहिर्रहीम एर और तो लोग परम कोरोना में अल्लाह रना में शुरू करें लाम की मदरसा बेर जमालपुर बेर जमालपुर जामिया इस्लामिया जामिया इस्लामिया सिद्ध किया हल किया हल किया मद्रासा बिराट बड़ो नाम अल्हम्दुलिल्लाह शोले आमी और सुस्त मानुष तो इसे बालों को देखते हुए बने नहीं ये तो वो लोग समस्सा शेजुने जी के स्कूल्ला मालहम्दुलिल्लाह चीज़ ये मद्रासा जलसा याद मरा ऐसा चें ये तो कि रहमानु रहीम � आम्रा ये मात्रा सर माफिले शुरू कर लाम कारना में परम दयालु परम दाता ये परम दयालु परम दातर को तो एक टुप्पर अबर आश्चर्य बुलाम एक ने स्टप कर दिलाम एर पर अल्लाही रब्बील आलमी एर और तो लो जाबती और प्रशंसा केवल मात्र शुद्ध मात्र एक मात्र वन लिवन वो या कल लार पुला लमीने जो निजी तमाम जहाँ नेर पालने वाला रोब हमारे सम्मन तो अल्लाह बंदर अब ऐसे सुराती बंगुर बाद हमरा शुरू कर ची संकीर्त बैठा बोल बोले ये सुराती नबी करीम सल्लल्लाह सल्लम मेरे काचे एक संगे अबोतिर नो है चिलो एक टी पुरनंगो सुराही सबे सुबहानल्लाह अल्लाह पाक तब आधुन संतान के हमरा सबाई की संतान सबाई जब आप दिन की संतान यो तंतु बड़ा एक जब आप हमारे दिल से एक्स रेनी समान्य गुड़ी का एक लोग तरह विश्वास करें जहाँ हमरा आधुन ना हमरा होला हम बानोर हमरा की हमरा तो आधुन तरह विश्वास करे बानोर मानुष मानुष ना मानुष कुछ मानो देर गुस्ती हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय एक साब्जेक्ट में जाकर मराका आते जहाँ में पढ़ाना होए जे अम्रा आदम संतान ना अम्रा हलाम बानोर संतान ना उसे बिल्ला ये बानोर थ्योरी टा आविष्कार कर चले हैं मिस्टर दारोइन तेरा ये थ्योरी नहीं एक्सरेनी बुद्धि जी भी सीख के तो बानोर तारा समाजे ए बीस छुड़िया दिलो जब मानुष गुली मानुष ना मानुष गुली होच्छे बानो जार कारण देख बंद पहला जानू वाली थे जुबो कर जुबो थी बेईमाने रा एमोन भावे रास्ता चला फिरा करे तारा प्रमाण कर दाय अम्रा सत्ती आदमेर शंतान ना अम्रा होला बानो रेर गुस्ती ताई तारा रास्ता इन्हें में बांद्रा में करे आरे बांद्रा म बातास दाय, आगून जालाय, हमारे बंदगों, 
আমরা সোরাল ফাতে পেয়েছি ময়ময় মেহরবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব মানবতার তকদীর খুলে দেওয়ার জন্য এহ জগতে সমস্ত দোয়া প্রার্থনা করবার জন্য একটা দোয়া শিখিয়েছেন একটা সুরা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন যে সুরাটি চল্লিশটা নাম রয়েছে সুবহান আল্লাহ এই সুরাটির কয়টা নাম আছে সবাই বলেন কয়টা চল্লিশটা চল্লিশটা নাম এই সুরাটির আছে এই সুরাটি দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ ধন্য করেছেন শুধু তাই নয় এই সুরাটির ব্যাখ্যা হিসাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন গোটা কোরআনে কারিমের তিরিশটি পাড়া বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য মুক্তির জন্য স্বস্তির জন্য শান্তির জন্য স্বাধীনতার শুভ ফল ভোগ করবার গ্রান্ট হিসাবে সরাসরিয়াত কোরআনে কারিমের তিরিশ পাড়া সোরাল ফাতেয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে বিশ্ব মানবতার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে বিশ্ব নবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের মধ্য দিয়ে আমার বন্ধুগণ সোরাল ফাতেহার আয়াত সংখ্যা কত কি হল আপনি নামাজ পড়েন না আমার আগে হুজুর বলতেছিলেন নব্বই ভাগ পুষে নব্বই ভাগ লোক এখন আর নামাজ যায় না আমরা আল্লাহকে এত ভালোবাসি এত বেশি ভালোবাসি যে মোয়াতিন সাহেব বলেন হাইয়া আল সালাম হাইয়া আল ফালা আমি বুড়ো আঙ্গুলটা দেখালাম আর যা অঙ্ক আমি মনে মনে কষলাম যা হিসাব কষলাম আমি এর যা চিত্র আঁকলাম তার বানে গিয়ে দাঁড়ালো হাইয়াল আসলা হাইয়াল আল ফালা ইমাম মজিন তোরা দুই সালা মসজিদ চালা আর আমার এখন দোকানে যাবার ব্যাপার আছে আমার চা আনতে হবে দুধ আনতে হবে নইলে আমার বইয়ের বিরাট জ্বালা এইভাবে করি আমি আল্লাহ এবং রসুলকে বুড়ো আঙ্গুল দেখালাম আর মনে মনে যদি চিন্তা করি যে আমার প্রতি এত নির্যাতন চল মন্নাই অত্যাচার কেন আসি আমার বন্ধুগণ আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার নির্বিচারে আমাদেরকে আজকে দুনিয়ার থেকে বিদায় হতে বিদায় করে দিতেছে কেন কারণ হল এই যে আমরা আল্লাহ সুবহান সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলাম সেই ওয়াদা ভুলে গেছি আর শয়তানের মুড়ি ধয়ে দুনিয়া এই জমিনে চলাফেরা করিতেছি না অজুবিল্লাহ আমার বন্ধুগণ সোরাল ফাতে আমরা পাঠ করেছি উচ্চারণ করেছি এই সোরাল ফাতে আর চল্লিশটা নাম আছে এই সোরাল ফাতে পুরো যদি পানিতে ফুঁক দেওয়া যায় দুরারোগ্য ব্যাধি আল্লাহ রবুল আলমিন মাফ করে দিয়ে থাকেন সোহান আল্লাহ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নেই কিন্তু আমাদের কি নেই সবাই একযোগে জবাব দেন কি নেই বিশ্বাস নেই এই সোরাল ভাতে আদি আল্লাহর বড় বড় মাহবুব বান্দারা মানুষের রোগ পেড়া মুক্তির প্রকল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন তাকে আপনাদের ইতিহাস জানা আছে কে বলেন জানা আছে না নেই হাজরত আউবকার সিদ্দিক রহমতুল্লাহরফরার জমিনে সাহিত আল্লাহ পাকে জান্নাতুল ফেরে দাউস নসিব করুন আমরা সকলে বলি আল্লাহ হুজর পানিতে ফুক দিতেন দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের শরীর থেকে চির বিদায় নিয়ে নিত সুবহান আমার বন্ধু কন্যাবী করিম সাল্লাম বলেছেন এই সুরাল ফাতে আর একটি নাম হচ্ছে সুরাত শেফাব এই সুরাল ফাতে পড়ে যদি পানিতে ফুক দেওয়া যায় আল্লাহ রাবুর আলমিনের সিলাই দুরার গোবাদি মুক্ত করে দিবেন সুবহান আমার বন্ধু কন এই সুরাল ফাতার আয়াত সংখ্যা কত আমার প্রশ্ন ছিল এর আয়াত সংখ্যা হচ্ছে সাত থেকে আট কত থেকে কত সবাই জবাব দেন সাত থেকে আট কত আমি এর আগেই বলেছি যে আপনারা অনেক টাকা পয়সাও দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা সহযোগিতা করেছেন হাজরাত ওলামা একরাম আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আপনারা তা দিয়ে ধন্য হন আমি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ আমিন কিন্তু আমিও আপনাদেরকে যেন কিছু পাইয়ে দিয়ে যেতে পারি দেখুন এদেশে ব্রিটিশ চলে যাবার পর ভারত স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিল কারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় এখন তো দিদিমণি আছেন বামফ্রন্ট বামফ্রন্ট ছিল বামফ্রন্টের প্রথম থিউরি কি আপনারা চৌত্রিশ বছর শাসন খেলেন চৌত্রিশ বছর শাসন গ্রহণ করলেন তাদের প্রথম থিউরি কে তা জানেন স্রষ্টা বলতে কেউ নেই দ্বিতীয় থিউরি হচ্ছে সোনামণি লাগিয়ে রাখো বোট পাবে কি লাগিয়ে রাখো ঝগড়া লাগিয়ে রাখো পুকুর নিয়ে জায়গা জমি নিয়ে ঘর বাড়ি নিয়ে তাহলে ভোট পাওয়া যাবে কারণ উভয় পক্ষ আমাদের কাছে আসবে গদিতে কারা আমরা আমার বন্ধুগণ ব্রিটিশ অন্যায় অত্যাচার করল সিপিএম বললো আমরা পাইয়ে দেব বর্গা পাইয়ে দিল এরপরে দিদিমণি এসে বললেন এতে হবে না আমি আরো বেশি পাইয়ে দেব অনেক প্রকল্প চালু করব তিনি তা করলেন তার চাইতে আরো ভালো তার চাইতে আরো ভালো কথা বলছেন না কেন জবাব দিচ্ছেন না কেন তার চাইতে আরো ভালো এখন আমার আগে হুজুর রাজা দিয়ে গেছেন তা তো খুবই ভালো আমি আপনাদের কেমন কিছু দিতে চাই তাও যেন আপনাদের কাছে পাওয়ানো হয় আমার বন্ধুগণ সে জন্য প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এই সুরাল ফাত সংখ্যা হলো সাত থেকে আট কত থেকে কত সবাই জবাব দেন সাত থেকে বলবে দিতা আবার কিরকম কথা বাবা আমরা তো এতদিন সাতটাই শুনেছি আপনি আবার সাত থেকে আট এরকম কথা বলছেন কেন এ কথাটা আমার নয় हिंदुस्तानी सम्मानित नागरिक बृंद जनगण के प्रश्न कर जनगण जवाब दिए बंधुगण मन पड़े गल हजरते खजा साहेब चरित्र कथा তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা হাজরতে খাজা সাহেব ছিলেন পিপ কি ছিলেন সবাই বলেন না কোনো গুনাহ নেই হাজরতে খাজা সাহেব পীর ছিলেন এই কথা শুনলে বললে কোনো গুনাহ নেই মহাপ্রদে শত পড়ুন সুভান হাজরতে খাজা সাহেব পীর ছিলেন আল্লাহওয়ালা ছিলেন এত বড় মাপের আল্লাহ বালা এত বড় মাপের জ্ঞানী মানুষ ছিলেন সৌদি আরবের মানুষ তাকেও যেমন চিন্ত হিন্দের মানুষও তেমনি সমান ভাবে তাকে চিনতেন সুবাহান আল্লাহ হাজরতে খাজা সাহেব সোরাল ফাতার বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন হে হিন্দুস্তানের সম্মানিত নাগরিক বৃন্দ আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন একটি সোরা আমাদেরকে দান করেছেন যে সোরাটি তা আল্লাহ পাক আয়াত সংখ্যা দিয়েছেন সাত থেকে আট তিনি বোঝাবার জন্য বললেন জাহান নাম কয়টা জনগণ জবাব দিলেন জাহান নাম হলো সাতটা একটু আগে হুজুর বলতেছিলেন না জাহান নাম সাতটা কি বলেন জমিন কয়টা সাতটা আসমান কয়টা দেখছেন দুইজন জবাব দিচ্ছে আপনারা জবাব দিলে কোনো গুণ হবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন जवाब 
আয়াত সংখ্যা সাত থেকে আট হাজরে দেখা যায় সাহেব বুঝালেন জনগণকে জাহান নামের সংখ্যা হলো সাত जहान नाम दरवाजा बंद कर दीबेंल्ला परीक्षा जहां सामने जुक्ति संगत आलोचना शुनातेजारता क्या करते पागड़ी देते तक एक जन अपने सामने कथा बोलते मध्य खान बंधुगण दरवाजा खुले दिवे मंत्री सवार मेहमान जमीन से दल करण कर मानुष्ठ खजा सहेबर कथा 
হাজরতে খাজা সাহেব রাতের বেলায় এমন বক্তৃতা করতেন তাই বলি তুমিও পীর আর সেও পীর কিসে আর কিসে ধানে আর তো সেই কোথায় হাজরতে আলী আর কোথায় আমাদের জুতোর কালি কোথায় ওই লয় হসি আর কোথায় এই লয় হসি হাজরতে খাজা সাহেব বক্তৃতা করলেন একজন দুইজন পাঁচজন সাতজন না এক হাজার দুই হাজার না লক্ষ লক্ষ ভারতের সম্মানিত অমুসলিম নাগরিক বৃন্দ তিনার বক্তৃতা শুনে বুঝে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়ে পড়লেন তিনার হাতে হাত দিয়ে পড়লেন সবাই পড়ুন সাল্লাহ আমার বন্ধুগান তাই মাঝে মধ্যে বক্তৃতায় গিয়ে বলে থাকি তুমিও পীর আর খাজা সাহেব পীর তোমার হাতে যখন টাকা দুইশো কম দেওয়া হয় সকাল বেলায় তখন তুমি ছুড়ে মারো আর হাজরতে খাজা সাহেবের বক্তৃতা শুনে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন মুসলমান হয়েছেন তুমি সারা রাত এমন ফতুয়া দিয়েছ সকাল বেলায় চায়ের দোকানে মারামারি লেগে গেছে নজুবিল্লা কথা ভুল বলছি না ঠিক এরা আছে না ঘটনা উনিও পীর এই আমাকে ধরুন মক্ষানা পীর তো আমি এমন ওয়াজ করলাম রাতের বেলায় সকাল বেলায় চায়ের দোকানে মারপিট লম্বা না গোল কালো না সাদা লম্বা না গেড়া ইত্যাদি ইত্যাদি ফতুয়া এমন ভাবে দেওয়া হলো মুসলমান ঐক্যবদ্ধ তো প্রশ্নই উঠে না বরং বিচ্ছিন্নতা বা শুধু জায়গা করে নিল চায়ের দোকানে চাচা ভাই ভাই লেগে পড়ল তুই কাঁপে তো তুই কাঁপে আমার বন্ধুগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কাছ থেকে উত্তম স্বভাব কি বলবো উত্তম স্বভাব চল চায়ের দোকানে চাচা ভাই মারপিট কি খারাপ জিনিস ভালো জিনিস এই বদ স্বভাব যতক্ষণ পর্যন্ত বিদায় না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে কোন শান্তি হবে না যত ওই জিকির করো না কেন চোখ বন্ধ করো যত আলহামদুল সুরো পাঠ করো না কেন আসলে কোন রোগ কিন্তু মুক্তি হবে না আমার বন্ধুগণ সোরা আল ফাতেহা বড় বড় জটিল কঠিন রোগের মহাউসাদ ঠিক কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমের অন্য জায়গায় বলেছেন যদি তোমরা মোমেন হব তাহলে তোমাদের জন্য গোটা কোরআনটাই হলো মহা ঔষধ এই গোটা কোরআনে কারিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন মোমেন মানুষদের সমস্ত রোগের ঔষধ হিসাবে সমস্ত রোগ বলতে কি জ্বর পিত্তি সেলাম আসা কলেরা এগুলি হ্যাঁ এগুলির ওষুধ আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষের ভিতরে যে রোগ আছে ঝগড়া ঝাঁটি আছে একে অপরের সঙ্গে মিল মহাব্বত নেই বিভিন্ন রকমের অজানা রয়েছে এই সমস্ত কিছুর মহা ঔষধ হলো আল কোরআন সমস্ত রোগের মহা ঔষধ আল কোরআন আপনি কোরআন পড়লে আপনার কলিজা সাফ হয়ে যাবে আপনার রূপ পবিত্র হয়ে যাবে আপনি আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবেন কেমতির ময়দানে কোরআনে কারিমের সুপারিশ পাবেন সুবাহান আল্লাহ এ কোরআন যেখানে পড়ানো হয় কোরআন যারা পড়ান তাদের খেদমত করলেও কেমতির ময়দান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে কবুল করে নেবেন বলুন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবাদ বলুন আমিন আপনাদের সকল কাল্লা পাক কবুল করুন আমি সেজন্যে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ আর ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করে আল্লাহ আমিন আপনারা অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন সাহায্য সহযোগিতা করেছেন মাদ্রাসায় আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করবেন সোরাল ফাতে এমন একটি সোরাব যেই সোরাটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত স্বভাব রেখেছেন হজরতে খাদা সাহেব বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন 
এই সুরাটি নামাজের ভিতরে পড়লে কত স্বভাব পাওয়া যায় তা তো বলতে পারবো না তবে আকলান্তিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর এই সাগর দয়ে পানি আছে কত গোটা কে দামে রে বলতে পারবে আপনারা তো শিক্ষিত মানুষ অনেকেই অনেক লেখাপড়া শিখেছেন আপনি কোনো দিন কোনো বইতে এই কথা পড়েছেন বা শুনেছেন যে কোনো বিজ্ঞানীরা কোনো দেশের কোনো বিজ্ঞানীরা আকলান্তিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পানি কত আছে কত ফুটা আছে তার একটা হিসাব পেস্ট করেছেন এরকম কথা জানা আছে আমার বন্ধুগণ এই অফ্রান্ত ভাণ্ডার পানি এর ভিতরে যত ফোটা পানি আছে তার চাইতে বেশি পরিমাণ নাকি আল্লাহ রব্বুর আলমিন বান্ধবান্ধিকে দিবেন সোভান সেই সুরাটি আমরা পাঠ করি না এই সুরাটির কটা আয়াত তাও অনেকেই জানি না দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কথা সত্য কি বলেন সত্য না যামার আগে আমিন উদ্দিন সাহেব আল্লাহ পাকড়ার হায়াত কিসমত বৃদ্ধি করুন সকলে বলে আমিন কি সুন্দর কথা বলতেছিলেন যে যখন আমাদের দেশের ছিল শাসন মুসলমানদের হাতে এই ভারতবর্ষ যখন মুসলমানদের হাতে ছিল শাসন এই ভারতবর্ষ যখন মুসলমানেরা চালাতেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন জাতি ধর্ম ধর্মাত্মের বিশেষে শান্তির বন্যায় বসবাস করতেছিল তখন যে কয় পার্সেন্ট মুসলমান ছিল তারা সবাই প্রাণ করতে জানতেন সুভান আল্লাহ আর আজকের এমন এক জায়গায় আমরা চলে এসেছি যা প্রায় নব্বই ভাগ কোরআন পড়তে জানি না এ কথা ঠিক না ভুল কি বলেন কোরআনের সঙ্গে থাকলে দাম বেড়ে যায় কোরআনের সঙ্গে থাকলে কি বেড়ে যায় দাম বেড়ে যায় কোরআনের সঙ্গে থাকে রেহেল কাঠ জুজদান কাপড়টা কোরআন বাদবার জন্য একটা কাপড় আমাদের মায়েরা বোনেরা ঘরেতে ব্যবহার করেন না কি বলেন আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি কোরআন শরীফে একটা কাপড় লাগানো থাকে আমার গায়েরও জামা আমার পরনেরও লুঙ্গি আর কোরআনের গায়ে আছে একটা জামা আল্লাহ পাকতার মর্যাদা এত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন নিজের অজান্তে কখন না জানি পায়ের ছোঁয়া লেগে গেছে কোরআনে কারি মেরে এই কাপড়ে সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শরীফ কিনে আমরা মাথায় তুলি এই দুর্দানটাকে নিয়ে আমরা বুকে লাগাই চুম্মা দে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি রব্বুল আলমিন আমি তো ভুল করে ফেলেছি আমাকে তুমি মাফ করে দাও আজকে আমরা যদি কোরআন শরীফের সঙ্গে লেগে থাকতাম ভুল ভ্রান্তি কাফুরদের পক্ষ থেকে যদি আমাদের প্রতি হতো সঙ্গে টঙ্গে তারা সারেন্ডার করত আত্মসমর্পণ করত ক্ষমা চাইত হে মুসলমানরা আমাদের বড্ড বড় ভুল হয়ে গেছে আল্লাহর রাস্তে আমাদেরকে মাফ করে দাও আমরা কোরআন ছেড়েছি বেদ যদি চলে এসেছে আমাদের উপরে আল্লাহরা কোরআন আমি কোরআনের কালিমের ভিতরে বলেছেন অন্য অন্য কথা অন্য জায়গায় বলেছেন ইয়াস আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ তোমরা যখন করবে না এক কথায় কোরআনে কারিমের আইন অনুযায়ী জীবন চালাবে না তখন আল্লাহ রাবুলামিন অন্য জাত থেকে অন্য কম থেকে এমন শাসক প্রশাসক তৈরি করে দেবেন তোমাদের উপরে স্টিম রোলার চলতে থাকবে কেবল আজকে আমাদের উপর তাই চলছে না চলছে কি না পুলিশ নির্বিকার চুপচাপ মুখে কুল বেড়ে বসে আছে ঘরে তালা দিয়ে দিল্লি রাজধানীতে পাইকারি দরে হত্যা চলিতেছে উত্তর প্রদেশে গন্ডগোল হল ভাঙচুর হল জ্বালাও পোড়াও হল যারা জ্বালালেন পোড়ালেন তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জরিমানা তাদেরকে দিতে হবে এর মাসুল হক আদায় করা হবে আমার বন্ধুগণ এই যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন যখন পাইকারি দরে বাজারে মারপিট হয় কে কাকে কিভাবে মারে একে নির্ণয় করা সম্ভবপর কি বলেন সম্ভবপর এই গোলযোগের উপরে ভিত্তি করে 
এই সরকার এই হালালি সরকার যদি সরকার জরিমানা করলো আমার বন্ধু অনেকগুলি সবল অন্যায় অত্যাচার জুলুম নির্যাতন এই সব এই জন্য এসেছে আমরা কোরআনে কারিম মানি না মুখে বলে কোরআন মানি হাদিস মানি আল্লাহ মানি রসুল মানি বাস্তবে তা মানি না যদি তা মানতাম তাহলে আমাদের নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর আওয়াজ এত কম হতো না নারায় তাকবির বলবেন রাত তো অনেক হয়ে গেছে ঘুম তো আসছেই জোরে বলবো কি করে আর আমি বললে তোমার চাষ বলতে পারবে না সে তো ঘুমিয়ে গেছে আমার বন্ধুগণ তো আমি বলতেছিলাম হাজরতে খাজা মাইনুদ্দিন আজমির রহমাতুল্লাহ আলাইম এই সুরা আল ফাতেহার বক্তৃতা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে গিয়ে বললেন এই সুরাটি সুরা আল ফাতেহা নামাজে যেই বান্দা বান্দি পাঠ করবে তার এত নাকি হবে একলান্তিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরে কত গোটা পানি এর চাই তো বেশি পরিমাণ নাকি আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দা বান্দের আমল নামাই লিখে দিবেন সুবাহান এই কথা যদি আমরা জানি এবং মানি তাহলে আজান হলে পড়ি ठेंगे ठेंग तुले दिए करीब घुम एरक मन कर घुमे गलम शयतान हाथ पा टीपते रही आठटा नटा जख बजल तक हमें घूमते उठल उठे निजे क्ष कान जान दीते शुरू कर दिल अजुओ कर ला पवित्रता अर्जन कर लम दूर फरजे फरज दाम पड़ल ना एक मस्त बड़ मुसलमान हमार बंधुगण से कर जोड़ अनुरोध करब যেহেতু আদেশ করবার মতো ক্ষমতা আমার কাছে নাই সেজন্য আমি কর জোর অনুরোধ করব হাজরত খাজা সাহেব হাজরত আবাকার সিদ্দিক রহমতুল্লাহ ফুরফুরার জমিনে সাহিত যারা আজকের দাবি করেন যে আমরা পীর মানি এইসব পীরেদের মুখের বাণী যদি না মানি তাহলে আমি পীর মানি এ কথাটা মনে হয় সত্য নয় ঠিক ওই সন্তানের মতো কোন সন্তান যেই সন্তান বলি আমার আব্বা খুব ভালো আমার আম্মাজির মতো আম্মা দুনিয়ায় একটাও নাই আমার মায়ের মতো মা একটা বার দুনিয়ায় নাই তারপরে তুই তোর মাকে খাওয়াস নি কেন বলে বড় ভাই খাওয়া হবে বলে বড় ভাই আগে হয়েছিল ওকে বেশি যত্ন করেছে মা ও খাওয়াবে তোর আব্বার শরীর খারাপ ডাক্তারের কাছে লিখে নি সন্ধ্যাবেলায় কাতরাচ্ছিল দোকানের সামনে কেন আমার ছোট ভাই কি মরে গেছি তা আপনি যদি এরকম কথা বলেন তা আপনি শয়তান ছাড়া আর কিছু যে বেইমান না মারাত্মক বদমানিস বড় ভাই করবে ছোট ভাই করবে মা বাপের সেবা আর ও কি করবে ও মাল খেলার করে বেড়াবে তো বড় শয়তান আমার বন্ধুগণ আর এক ছেলের ছেলেরা আছি তারা বলে আমার আব্বা ভালো মা ভালো কিন্তু যখন ভাগের ব্যাপার পড়ে গেল মাকে আর বাপকে ভাগ দিতে হবে খাওয়াতে হবে ডাক্তার দেখাতে হবে বলে আমি তাতে নেই মুসলমানদের মধ্যে এরকম অনেক মুসলমান আছি মুখো বলে আল্লাহ মানি রসুল মানি কোরআন মানি হাদিস মানি যখন তাদেরকে বলা হয় এইটা মানো এইভাবে ওইটা মানো ওইভাবে নামাজ পড়ো রোজা রাখো হস করো জাকাত দাও দান সৎকা করো তখন বলে না এগুলি আমি করতে পারবো না এগুলি আমার পক্ষে সম্ভব নয় জাকাত দিতে হবে কেন আল্লাহ কি ট্যাক্স নেন নাকি আল্লাহকে আবার ট্যাক্স দিতে হবে সৎকার দিতে হবে মাদ্রাসায় দিতে হবে কেন মাদ্রাসা ছেলে বেলা খেতে পায় না এরকম উল্টো পাল্টা কথাবার্তা যারা বলল এরা তো মারাত্মক পর্যায়ের মনে আফিক আমার বন্ধু গণ করানে কারিম আল্লাহ রাবুল আলমিন সোরাল বাকার ভিতরে বলেছেন মানুষের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে মানুষের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা মুখে বলে আল্লাহ মানি আল্লাহর উপরই মান আনলাম আল্লাহর উপরই মান এনেছি মাই হোমিন বিল্লাহি বিল্লাহ 
বরকালের উপরে ইমান এনেছি আল্লাহরা পুরো আলমিন বলছেন নট মোমিন এরা আসলে মোমেন নয় এরা হয়ে এদের দাবিতে অসত্যবাদী আমার বন্ধুগণ তো আমরা মুখে বলে আল্লাহ মানে রসুল মানে বাস্তবে নামাজ পড়লাম না মুখে বললাম আমার আব্বা খুব ভালো আমার আম্মাজির মতো মা হয় না কিন্তু আমি তার সেবা করলাম না আমি তার হক আদায় করলাম না তার পাওনা দিলাম না এবার আপনি বলুন আমি মোনাফেক না মুসলমান কে বলেন মোনাফেক নই মোনাফেক না হ্যাঁ বলেন জ্যান্ত মোনাফেক ঠিক বলেছেন একদম সত্যি আমরা জ্যান্ত মোনাফেক আমরা মুখে পড়েছিলাম আপনারা পড়েছেন না আবার উচ্চারণ করুন পড়ুন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এই কলে আমরা পড়লাম এই কলে মা যখন একটা মানুষ মুখে উচ্চারণ করে তখন সর্বপ্রথম একটা কথা বলে যে না কোনো ইলাহা নাই মা বোধ নাই উপাস্য নাই আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই এক কথাই না কোনো ইলাহা নাই না কোনো ইলাহ নাই সবাই মুখে উচ্চারণ করুন বলুন না কোনো ইলাহ নাই মহাব্বতের সাথে একবার দূর সরি মোহাম্মদ বিগত একটি মাস আমি আলোচনা করিনি একদম চুপচাপ মুখে কুলুপাটা পড়েছিলাম বিছানায় পড়েছিলাম আজকের এইমাত্র এসেছি আলহামদুলিল্লাহ এক মাস পর আজকের মুখ খুলেছি আমি শারীরিকভাবেও সুস্থ নই তারপরেও আমাকে আবার তুলে দেওয়া হয়েছে শেষ রাত্রে আমি শেষ রাত্রে ওয়াজ করতে পারি না তাতে আমার খারাপই বলুন আর ভালোই বলুন আপনারা যাই বলুন বলবেন মন্তব্য করবেন শেষ রাত্রে ওয়াজ করার মতো মানসিকতা আমার থাকে না আমি সন্দ হারিয়ে ফেলি তাহলেও আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু কথা উপহার দিয়ে যাবার জন্য আগেই বলেছি আমার বন্ধুগণ সোরাল ফাতেহার উপরে আলোচনা করতে করতে আমরা এমন একটি বিষয় সামনে পেয়ে গেছি এসে গেছি যে মানুষের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে এই একটি কথা যদি আমরা বুঝি আমাদের দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা সব বন্ধ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ একটি কথা যদি আমরা বুঝি কথাটা কি কথাটা হলো লাহাম এই কলে মাসের আমি পড়েছি এর অর্থ কি না আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই মা বোধ নেই উপাস্য নেই আইনদাতা নেই বিধানদাতা নেই শাসনকর্তা নেই হায়াত দাতা নেই মৌদ দাতা নেই রিজেক দাতা নেই বৃষ্টি দাতা নেই অক্সিজেন দাতা নেই ভালো মন্দের মালিক আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া কেউ নেই খয়রি তালা ভালো হোক আর মন্দ হোক সব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয় বিশ্বাস করেন তো না করেন না কি বলেন ভালো হোক সেটা কার থেকে হবে ভালো হলে কার থেকে হয় আল্লাহ পাকের কাছ থেকে হয় আর মন্দ হলে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে হয় কিন্তু আল্লাহ পাক বলেছেন জলের স্থলে পাহাড় পার্বতে সমুদ্রে মহাসমুদ্রে এই যে বিভিন্ন মুসিবত বিপদ ফাঁসাদ তোমরা দেখতে পাও এগুলি সব হলো তোমাদের দুই হাতের কামাই তোমরা সুদ খাও গুষ্ট খাও যে নানা বিচার করো অন্যায় অত্যাচার করো এগুলি সব হলো তোমাদের দুই হাতের কামাই আমার বন্ধুগণ এই লাইল হাইল্লাল আমরা পড়েছি আমরা এটা পড়ে ঘোষণা করে দিয়েছে আমরা মুসলমান আল্লাহ বাণী 
পরকালের উপরে বিশ্বাস করলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মান্য করি কোরআন মানে হাদিস মানে এক কথায় কলে মাতাইয়া পরে আমরা ঘোষণা করে দিলাম আমরা হলাম মুসলমান কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে মানুষের ভিতরে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বলে আল্লাহ মানে পরকালের উপরে বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক বলছেন না তারা মোমেন নয় আমাদের মধ্যে এমন অনেক গুরিদ আছে যারা বলে আমি হুজুর কেবলাকে মানি আমি পীর মানি আমি ফুরফুরা শরীফের হুজুরকে মানি ও বেটা তুমি ফুরফুরা শরীফের হুজুরকে মানো তো পাঁচ হত্যা নামাজ পড়ো কেন বলে ওইটাই তো আমার ভিতরে কি কেন তোমার দাদা হুজুর উনি নামাজ পড়তেন না আমার বন্ধু মন হাজরত আলকার সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ বাংলার জমিনি অসংখ্য মসজিদ স্থাপন করেছেন সুবাহ পড়তে মন যায় না সুবাহ আল্লাহ অসংখ্য মাদ্রাসার ভিত দিয়েছেন অসংখ্য মাদ্রাসা পরিচালনা করেছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি আমি মিথ্যে বলছি না উনি আমি উনার বড় গরিব বলে বলছি মাকি আল্লাহর কসম নয় আমি তো উনার মুড়ি দাম উনি কবে ইন্তেকাল করে গেছেন আমার বাড়ির কত আমি উনার মুড়ি ধব কি করি আমার বন্ধুগণ হাজরত বক্তার সিদ্দিক রহমত উল্লাহ আলহেব আমি এই পশ্চিমবঙ্গের তেরোটা জেলায় বক্তৃতা করি তেরোটা জেলায় আমার দাবাত কম বেশি আলহামদুলিল্লাহ হয় আমি যাই আমি হাজরত আবক্তার সিদ্দিক রহমত উল্লাহ আলহের অনেক মসজিদ তৈরি করা নিজের চোখে দেখে সাক্ষী দিচ্ছি আমি নিজের চোখে দেখেছি নামাজও পড়েছি